சோனியா விவர்ஸ்க்கு வணக்கம் வீக்கெண்ட் சமையலில் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் பாப்கார்ன் அது எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் சிக்கன் பாப்கார்ன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் கால் கிலோ சிக்கன் எலும்பு இல்லாததாக எடுத்துக்கணும் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்லா இந்த மாதிரி நொறுக்கி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மைதா ரெண்டு முட்டை கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு இதுக்கு தேவையானது மிக்ஸ் பண்ணுறது அவ்வளோதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற வச்சாங்கன்னா நல்லா அந்த ஜூஸு இந்த காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பரட்டி தான் நம்ம பொறிக்க போகிறோம் இப்போ அந்த மாவும் நம்ம காமிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மைதா வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அதே ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் அப்புறம் இந்த கார்ன்ஃப்ளக்ஸும் வந்து இதிலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது மேலே நல்லா கோட் ஆகிட்டு மேலே க்ரிஸ்பியாக வரும் உள்ளே நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து முட்டை முட்டை ரெண்டு உடச்சி ஏன்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளக்ஸ் இந்த இதுவெல்லாம் ஒட்டுறதுக்காக இந்த முட்டை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா தான் அது நல்லா கோட் ஆகும் மேலே ரெண்டு முட்டை அதோட கொஞ்சம் சால்ட்டு தான் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் நம்ம அதுக்குள்ளே ஆயில் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்கு இப்படி பெப்பர் சால்ட்டு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் சோயா சாஸும் போட்டுக்கிறேன் இப்போது இதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த காரம் உப்பெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஊறி வந்திருக்கோம் நம்ம தயிர் போடுறதுனால வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் சிக்கன் மேலே உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்கு தான் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இந்த மிக்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறம் வந்து எண்ணெய் நல்லா காய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இல்லை இந்த எக்கில் இந்த மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு இந்த இதில் பரட்டி எடுத்துடணும் அப்போ தான் இது மேலே வந்து கோட்டிங் நல்லாயிருக்கும் இது சின்ன குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து கேஎஃப்சி சிக்கன் அதிலலாம் உங்களுக்கு இந்த இது கிடைக்கும் இதை நம்ம வீட்லேயே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இது நம்ம இப்போது இதை ஒவ்வொன்றா அதில் சேர்த்துடலாம் அப்படியே இன்னொரு சைடும் நம்ம திருப்பி விடலாம் நம்ம யூஸ்வலாக சிக்கன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் செய்வோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது கூட நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சும்மா வெறுமனே சாப்பிடவே உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியே சாப்பிட்டுடுவாங்க பசங்க பாருங்க நல்லா வெந்துட்டு கலர்லாம் மாறி வந்திருக்கு பாருங்க
உங்களோட சூப்பரான சிக்கன் பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்